Bow down your head. Let us pray. Hallelujah. Holy words. Holy words. Long preserved. Long preserved. For our walk. In this world. In this world. They resound. They resound. With God's own. With God's own. Let's. Of life. Words of life, words of words of hope. Give us strength. Give us strength. Help us cope. Help us cope. In this world, in this world, where are we wrong? Where are we wrong? Ancient words. Ancient words will guide us home. Holy words. Holy of our faith, of our faith, handed down, handed down to this age, to this age, came to us, came to us through sacrifice, through sacrifice. Oh, oh, he the faithful word of God, ancient word, ancient word, ever true, ever true, changing me. Father, bless your word. Cause your word to bless your people. Open the eyes of our understanding. Help us to know Jesus. Help us to know you. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. All right. How did we get here? I, 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 should, I should have um, gone on by talking about... Um, recognizing the antichrist but there, there are about seven more points that i need to talk about and that, that will be too much thank you band that will be too much i i, I have to talk about uh, the spirit of confusion uh, uh, that, that i have to talk about the activity of the rider of the red horse i have to talk about the uh, activity of the beast and then what all these spirits are supposed to do and that that is going to take a long time how, how many i think last last uh, uh i don't know but i i i think i mentioned uh, the spirit of division uh, the spirit that causes division, uh, racism, tribalism, you know, all those polit politicians that are using racism understand that they are all under the influence of the Antichrist. All the politicians that are using tribalism, they are all under the spirit of the Antichrist. Please do not play with these spirits because they are destroyed destructive destructive spirits i'm telling you very destructive uh, we know what those spirits did in rwanda yeah let's not play with them Eigenlijk zou ik het moeten hebben over uh, de zeven geesten of de zeven punten van de antichristus, maar dat gaat te lang duren. Ik heb het eerder al gehad over de uh, geest van, of de, over racisme en politici die racisme of tribalisme gebruiken. Speel daar niet mee, want dat is, dat, dat, dat is niet goed. Oké. Okay. Today I want to uh, uh, talk about how we got here. Vandaag wil ik het hebben over hoe we hier zijn gekomen. As a world community. Als een wereld, wereldgemeenschap. As a church of God. Als, als een kerk van God. How did we get here? Hoe zijn we hier beland? Where have we come from? How waar did zijn we, we get here? Waar zijn we vandaag gekomen? Hoe zijn we hier beland? All right. Um, the first point I want to talk about is we got here by a certain demonic activity called the replacement. The replacement. Het eerste waar ik het over wil hebben is dat we hier zijn gekomen door een bepaalde demonische activiteit genaamd de verplaatsing. We took it for granted, we didn't take it serious. 
We hebben het voor lief genomen, we hebben het niet serieus genomen. And that's how come we got here. En dat is hoe we hier zijn gekomen. We replaced fellowship with just social contact. We hebben samenkomsten met gewoon sociaal contact verplaatst. Believers forgot that when they met each other, either on the phone or in person, they were supposed to be having fellowship and not just the social contact. So their meetings became meetings for gossip. Their meetings became meetings for unnecessary things. When believers met at parties, they forgot they were believers and that they thought they could practice the activities of the world because it was not in church, but it was a party. Gelovigen zijn, waren, zijn vergeten dat de samenkomsten bedoeld zijn voor gemeenschap en niet slechts voor sociale contacten waarbij we gaan roddelen. Of dat wanneer ze elkaar tegenkomen op feestjes, dat, het, dat ze dan uh, handelingen gingen uitvoeren die mensen in de wereld ook deden. We took away true fellowship. We hebben ware gemeenschap weggenomen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship that should exist between believers under the influence of the Holy Spirit, we took away and maar fellowship was just socializing. Gemeenschap wat, wat tussen gelovigen moest ontstaan en wat onder de, onder de leiding van de Heilige Geest is weggehaald en is, is verplaatst met gewoon sociaal contact. We replaced revelation with conspiracy theories and stretched truths. We hebben openbaringen verplaatst met conspiracy theories. Uh, believers uh, started, started accepting uh, a strange teachings. Gelovigen begonnen rare onderwijzingen te accepteren. And truth stretched and is a lie. En, en de waarheid die gestrekt is is een leugen. When you stretch truth it becomes a lie. Wanneer u de waarheid strekt wordt het een leugen. And revelation is not our imagination. Een openbaring is niet onze verbeelding. Revelation is the unveiling of God's truth. Het is het openbaren van Gods waarheid. All right, so we started hearing all kinds of things. Uh, 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 believers that believe QAnon. Dus we hoorden allerlei dingen. Er zijn gelovigen die geloven in QAnon. Believers that started stretching little truths, basic truth of, of, of the teachings of Christ. We stretched them to the point that those things have become teachings of demons. En we hebben gelovigen hebben kleine wa- waarheden of simpele waarheden van Christus hebben ze zodanig gestrekt dat ze onderwijzingen van, van Con- demonische dingen zijn geworden. Conspiracy theories. Samensweringen. Theories that is teaching us that the Democratic Party of uh, the United States is a demonic party and the Republican, the GOP, is uh, a Christian party. So much for Christian parties. Theorieën die ons aanleren dat de Democratische Partij in Amerika uh, demonisch is en dat de, de Republika- Republikeinse Partij is. Somebody dat told me is. that by revelation they know that Hillary Clinton, the real Hillary Clinton, is dead and the one that is walking about is a clone. Iemand vertelde me dat ze door openbaring that? weten dat de echte Hillary Clinton dood is en dat er nu een kloon van haar rondloopt. We laughed at these things when they come. We hebben gelachen om deze dingen toen ze kwamen. But after a while, maar na een tijdje they become destructive. zijn ze vernietigend geworden. And they become tools that the Antichrist uses to enter. En het worden handvaten die, die de Antichristus gebruikt om binnen te komen. Look at the evangelicals in the United States right now. Kijk naar de evangelisten in de, in de Verenigde Staten nu. They have missed their true agenda. Ze zijn hun ware agenda kwijt. And pursue, they have become a political organization. En het is een politieke organisatie geworden. Hmm. I don't want to go there. We replace revelation. We verplaatsen openbaring. Look at, look, I mean, just listen to the kinds of teachings that we call revelation right now. Luister naar de soort onderwijzingen die we nu openbaringen noemen. We think we have found something spectacular. We denken dat we iets geweldigs hebben ontdekt. Oh, I, 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 I have seen the book of Noah and Christianity is no more real because there are deep things that Christians are hiding from us. Oh, ik heb het boek van Noah gezien en het, het christendom is niet meer echt, want er zijn, er zijn diepe dingen die, die het christendom van ons verbergt. They should have read the book of Jonah. Ze hadden het boek van Jonah dan moeten lezen. Prophecy was replaced with soothsaying. Profetie werd werd verplaatst met met uh, het het uitspreken It's van amazing dingen. what happens in churches these days. Het is wonderbaarlijk wat deze dagen in kerken gebeurt. Reading of palms is prophecy. 
Het, het, het lezen van ham, aflezen van handpalm your palm. is een profetie. Then the prophet will hit your palm. Laat me kijken naar uw handpalm. Dan gaat de profeet uw handpalm slaan. En dan zegt ze, zeg ze, ik zie en dan gaan ze uw handpalm aflezen. And we say it is prophecy. En we noemen dat profetie. The mentioning of names. Het noemen van namen. The, me, the, the, the uh, uh, mentioning of house addresses, telephone numbers, bank account numbers. How much is on your bank account became prophecy. Het noemen van allerlei gegevens, dat noemen we nu een profetie. When prophecy is supposed to be God speaking his mind to us. Terwijl, when did God telling me my name become his mind to me? Eigenlijk wordt profetie te zijn dat God zijn, zijn gedachten tot ons spreekt. Wanneer is het zo geworden dat, 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 wanneer, dat God mijn naam noemt dat hij dan tot mij praat? We, took it for we, we hebben het voor lief genomen. And this is where it has brought us. En dit is waar het ons heeft gebracht. We, 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 uh, and whenever you start... Revealing some of these things. En wanneer u deze dingen begint te openbaren. People think you are being critical of all prophets. Denken mensen dat u kritisch bent op alle profeten? Never. Nooit. I have many prophet friends. Ik heb veel profeet, profeetvrienden. I know a lot of prophets. En ik ken veel profeten. And I know they are true prophets of God. En ik weet dat ze ware profeten van God zijn. And when they start doing these things, I alert them. En wanneer ze deze dingen doen, dan dan, dan breng ze ervan op de hoogte. Them, be careful. Ik zeg tegen ze pas op. And when you have te- told the person their names and you've told them their telephone numbers and everything, tell them what God is saying. En wanneer je ze hun naam hebt gezegd en al die dingen, zeg ze dan wat God zegt. Shoot saying was replaced prophecy. De dingen die fijn klinken hebben profetie verplaatst. Love was replaced with romance. Lie- liefde werd verplaatst door romantiek. That is what we call love. Dat is wat we liefde noemen. You know, I don't know if if uh, where is Muriel, Minister Muriel? Minister Muriel was was saying something about uh, uh, correction and love. Correction is love. Minister Muriel zei iets over correctie en liefde. Cor- het corrigeren van iemand is liefde. And uh, Minister Muriel was saying, when you love your children too much, you spoil them. If you love your children with true love, you never spoil them. Because if you truly love your children, you will chastise them. You will correct them. When they are going wrong, you tell them, hey, the path you are walking is wrong. A wicked parent the child and allows the child to get into wrong is afraid of offending the child and is afraid of that child's feelings so not wanting to hurt that child's feeling protects the child and lets that child do wrong afraid of hurting that child's feeling sees the child doing wrong and calls the wrong by another name hey it is not a worm you are playing with it is a viper It's not a worm. Hmm. Wanneer, het, wanneer er ware liefde of te veel van ware liefde wordt gegeven, dan, is het, is het, dan gaat het niet verwennen. Want dan is er correctie. Een kwade ouder die kijkt toe terwijl zijn kind iets slechts doet. En een andere, die ouder geeft het dan een andere naam. Die noemt het beestje niet bij zijn naam. Days when you say to somebody, I love you, Deze dagen als je tegen iemand zegt, ik hou van je. They think marriage or sex. Denken ze aan het huwelijk of seks. So I'm afraid of telling the opposite sex I love you. Dus ik ben er bang voor om 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 tegen of om vrouwen te zeggen ik hou van je. Because love for them is romance. Want liefde voor hen is romantiek. Work. Werk. Has become anything. Has been replaced with anything that gives you money. Is verplaatst met alles wat u geld kan geven. Good or bad. Goed of slecht. Doesn't matter who it benefits. Het maakt niet uit wie het begunstigt. Whether it benefits uh, 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 God or the devil or, or but no, I don't care. Of het nou ten gunste is van God of de duivel, nee, het maakt niet uit. If it gives me money. Als het me geld geeft. It is my work. Is het mijn werk. That is how it started. Dat is hoe het is begonnen. Wisdom has been replaced with cunningness. Wijsheid is verplaatst met. Being cunning. Christianity has been replaced with going to church. Christendom is verplaatst met naar kerk gaan. If you go to church, you are a Christian. Als je naar de kerk gaat, bent u een Christen. Ladies and gentlemen, listen. 
Dames en heren, luister. If you go to church, you are a church attendee. Als u naar de kerk gaat, dan bent u slechts iemand naar de kerk. If you believe in Jesus and speak in tongues, you are a believer. Als u in Jezus gelooft en u spreekt in tongentaal, dan bent u gelovig. There is no difference between you and devils. Er is geen verschil tussen u en duivels. They also believe, and as for them, they even go further and tremble. En zij geloven en zij gaan zelfs verder. But when you are like Christ, talk like Christ, Christ, walk like Christ, 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 do like Christ, 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 then you are a Christian. Christian. But we we replaced it slowly and we didn't notice it. Oh, I am a Christian. Oh, I am born again. Oh, I talk in other tongues. When did you become a Christian? Okay. Faith in God was replaced with just faith. Geloof in God is verplaatst met slechts geloof. Only believe. Alleen geloven. It doesn't matter what you have faith in. Het maakt niet uit waar u in gelooft. Faith in yourself. Geloof in uzelf. Faith in a tree. Geloof in een boom. Faith in a, uh, 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 in a rock. Geloof in, in een steen. Faith in water. Geloof in water. Faith in anything. Geloof in wat dan ook. Haven't you noticed everything is accepted in the church? Is het u niet opgevallen dat alles wordt geaccepteerd in de kerk? Mm. Oké. Okay. Changing the world was replaced with adapting to the world. Het veranderen van de wereld is verplaatst met ons aanpassen aan de wereld. We have conformed to the standards of this world. We hebben ons aange- we hebben ons we zijn we zijn nu uh, ingesteld op de standaarden van de wereld. That is it. Dat is het. Do you know why we 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 dressed nicely or we dressed nicely to church? We, weet u waarom we ons mooi kleden naar de kerk? It's because we are trying to to show something that is inside. Dus omdat we iets willen tonen wat van binnen is. Ja, yeah, so something on the inside. Dus iets van binnen. Being reflected on the outside. Wordt dan gereflecteerd van buiten. We are going to church. That's who we are. We gaan naar kerk. Dat But is wie we zijn. There is nothing on the inside. Maar deze dag is niets van binnen. Or evil on the inside. Er is zelfs kwaad van binnen. But we we paint the outside. Maar we we we, we schilderen we beschilderen de buitenkant. <laughs> Changing. The world het veranderen van de wereld has become adapting to the world. We, we look more worldly. We zien er meer werelds uit dan de people that don't believe look. Dat de mensen die 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 niet geloven dan hoe zij eruit zien. Let us be careful we don't make the church more dangerous than the world. Laten oppassen dat we de kerk niet gevaarlijker maken dan de wereld. Mm. These days when you come to church you have to keep an eye on your back because somebody sitting next to you might think it is an answer to their prayer. Deze dag wanneer u naar de kerk komt moet u goed letten op uw tas want iemand die naast u zit kan misschien denken dat het een antwoord op hun gebed is. Don't take your eyes off your husband or your wife. Let goed op uw echtgenoot of echtgenote. Because somebody might think that is the fulfillment of their prophecy. Want iemand denkt misschien dat is de vervulling van hun profetie. And it's okay in church. And it's it is, okay. It is prima in the church. Amen. It's okay. It is prima. Mm. People respect their pastors more than their husbands. Mensen hebben and meer, okay. Mensen hebben meer respect voor hun voor hun voorgangers dan voor hun eigen echtgenoot. People echtgenoot. spend more time in church than they spend in their own homes, and it's okay. Mensen brengen meer tijd door in de kerk dan in hun eigen huis, en het is prima. Come and clean the church. They are the first ones to get there. Go to their homes and see. Kom naar de kerk okay. om het schoon te maken, en ze zijn de eerste die hier zijn. Maar ga naar hun huis, en het is allemaal prima. When they cook for their pastors, they put it on golden plates. When they put cook for their husband, they put it on leaves, and it's okay. Wanneer ze koken voor hun voorgangers, zetten ze op gouden op gouden borden. Maar wanneer ze koken voor hun echtgenoot, zetten ze op bladeren. En het is When prima. I come to your house, wanneer ik bij uw huis kom, serve me in the same cup you serve your husband. Dien, serve me in the, with the same plate you serve your husband with. Dien me met dezelfde borden en bekers waarmee u uh, echtgenoot. Talk to me the same way you talk to your husband. Praat hem tot mij op dezelfde manier waarop waarop u met uw echtgenoot praat. If you Call your husband, hey, call me, hey. Als je tegen uh, uh, echtgenoot zegt, hey, zeg dan ook tegen mij, hey. Hey. Honor hey. your own husband. Eer uw eigen echtgenoot. Change the world. Verander de wereld. Let your character be different. Laat uw karakter anders zijn. Let your speech be different. Laat uw spraak anders zijn. Oh no, I mean, oh no, 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 no. Oh, nee, nee, nee. Wat is dat? Ik call the house. I'm coming to the house. Hey, oké, okay, Bishop. Hurry up. Move this. Move that. Move. move. Bishop is coming. 
The husband will call. Honey, I'm coming home. Okay. Ik bel naar het huis. Ik zeg, ik kom eraan. En dan zijn ze ineens alles aan het bewegen in het huis. En wanneer haar echtgenoot belt en ze komt naar huis, zegt ze, oké. Okay. H-A-P-P-Y. Shame. Ah, is, that's not the way to spell it. Ah, oké. Okay. I thought it was. We are not changing the world. We veranderen de wereld niet. We are adapting to the world. We passen ons aan op de wereld. Church growth has become gatherings of people. Kerkgroei is is een samenkomst van mensen geworden. The one that is able to gather the most people is is the most anointed. Degene die in staat is om de meeste mensen bij elkaar te brengen is degene die het meest gesalfd is. Then these co- comedians are anointed. Though. Deze comedians zijn dan echt gesalfd. Because they are also holding microphone, standing on podium, gathering more people than we are gathering in church. Want ze houden ook een microfoon staan, vast en staan op het podium en ze, ze brengen meer mensen samen dan wij in de kerk kunnen doen. We, we have lost what church is about, what church is supposed to do. We have lost what Christianity is about, what Christianity is supposed to do. Our focus has shifted. We zijn kwijt wat, het, wat de kerk en wat het christendom hoort te doen. En onze focus is, is, is verplaatst. De standaards. De standaarden. In church. In de kerk. Uh, in Christianity. In het christendom. Is the same as the standards in the world. Zijn hetzelfde als de standaard in de wereld. You have a lot of money, you sit in front. U heeft veel geld, dus dan zit u vooraan. You have a lot of money, you are the pastor's friend. U heeft veel geld, dus u bent een vriend van de voorganger. Do you know, also, do you know sometimes pastors, we pastors, eh, we are tempted. It has happened to me before, so I'm speaking the truth. I'm not speaking about any pastor, I'm talking about me. Ik heb het over mezelf. There was a time when I, when I started ministry, I could prepare my message, preach, preach. I go to the church and I see a certain person. And that person is rich. My message changes. Ik kom, toen ik begon aan mijn bediening, ik kon mijn, mijn, mijn prediking voorbereiden. En toen zag ik een bepaalde persoon die rijk was. Mijn hele boodschap veranderde. The whole message is targeted. Die hele boodschap person. is gericht op die persoon. Somebody say, God help us. Iemand zegt, God help ons. Mm. That's how we got here. Dat is hoe we hier zijn gekomen. These days, we have replaced God with men. Deze dagen hebben we God verplaatst voor de mens. We have rep- Listen, some, something very sad happened. Er is iets verdrietigs gebeurd. When we were in Toen we in Ferencuurt weg waren. We had a miracle service. We hadden een wonderdienst. And then, uh, um, you know how our miracle services are like. So I go upstairs. Ik ging naar boven. And then this lady comes to me crying. En deze dame kwam huilend naar me toe. She kneels down and says to me. En ze knielde en zei tot mij. Bishop Bernard, you are going to have to help me. Bishop Bernard, u gaat me moeten helpen. I've been praying to God. God is not answering me. Ik heb gebeden tot God en hij verhoort mijn gebeden niet. So you help me. Dus u helpt me. Help I said man. I'll pray. En ik zei ik zal bidden. She said don't pray to God. Ze zei bid niet tot God. I know you are powerful. Ik weet dat u krachtig bent. Help me. Help me. See, speaking to a congregation like this. You will laugh about this, but I know you are like that. Spreken, kijk, het spreken tot, tot een, een, een gemeenigte zoals deze, u zult hierover lachen, maar ik weet dat u zo you bent. Fear Bishop Bernard more than God. U, u, u vreest Bishop Bernard meer dan God. You like to please Bishop Bernard more than please God. U wilt Bishop Bernard het eerder behagen dan dat u God wil behagen. You, 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 will, you will like to get close to Bishop Bernard more than you would like to get close to God. U wilt dichter bij Bishop Bernard komen dan dat u bij God wil komen. Being called a friend of Benihin is more important to you than being called a friend of God. Gezien worden als een vriend van Benihin is belangrijker voor u dan het dan het zijn van een vriend van God. The man, the man has become more important than his God. De mens is belangrijker geworden dan zijn God. More important than his God. Belangrijker dan zijn God. God means nothing. God betekent niets. It's all about the man. Het gaat allemaal om de mens. Hmm. Let me continue. This is only the beginning. No? Dit is slechts het begin. I decided to preach the nice part first. Ik, ik heb ervoor gekozen om het leukste gedeelte eerst te prediken. The pastor has become a spiritist. De voorganger is een, is een geestelijke geworden. And they are not ashamed. They say it. En ze schamen zich niet. Ze zeggen het. As as we do spiritual work. Ze zeggen als het op ons ka- aankomt we doen geestelijk pastors. werk. A wonder. Een wonder is een act of God. Is een handeling van God. That proves his servant. Die die zijn, die zijn uh, dienstknecht. Um, so by a wonder God bewijst. will show to the world that I am his servant. Dus door een wonder laat God zien dat dat ik zijn dienstknecht ben. A sign. 
een teken is een act of God. Is een handeling van God. That proves his word. Die zijn dat dat zijn woord bevestigt. God will confirm his word with a sign. God zal zijn woord bevestigen met met een teken. A miracle. Een wonder. Is een act of God. Is een handeling van God. That shows the love and the nature of God. Die de die de liefde en natuur van God tonen. That is what a miracle is. Dat is wat een wonder is. So there is no miracle of God. Dus er is geen wonder van God. That is not supposed to change us. Die er niet voor moet zorgen, die er voor moet zorgen dat we transformeren, dat we veranderen, of dat we dichter bij God komen. No miracle of God. Geen like enkele wonder that. van God. If it is a miracle, als het een wonder is, if it is a wonder, als het een wonder if is, if it is a sign, als het een teken it is, it is supposed. Hoort het eigenlijk ons te veranderen en ons dichter bij God te brengen? So if you a dus als u een geestelijke wordt en u geeft me a spiritual direction to do even on scriptural things, en u doet me, u geeft me geestelijke instructies om dingen te doen die niet in het schrift staan, that is serious. dat is serieus. Can you I was in a church? Kun je zich voorstellen, ik was in een kerk? I went with uh, 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 Sandra was with me, not Mama Sandra, but uh, Sandra. Yeah, uh, and then uh, uh, some other people I've forgotten, but there were other people with me. And then uh, uh, the blind was seen, you know, and uh, 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 people that couldn't walk got up and they walked. And uh, the, the prophetic word was very clear, and 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 uh, the, the the revelation was was good. I preached, and plus i sweated you know if you preach and you don't sweat it's not anointing ah, you must sweat <laughs> ik was ik was naar een kerk en um, er vonden allerlei wonderen plaats ik heb gepredikt er waren allerlei openbaringen en ik 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 ging zweten i screamed and i sweated so you know very anointed ik schreeuwde en ik was aan het zweten dus u weet ik ben heel gesalfd okay so after the service dus na de dienst a lady came to me kwam een dame naar me toe very beautiful lady een hele mooie dame Very wonderful perfume. Ze had een geweldige parfum. You know, and I thought, oh wow. I didn't say it. I just thought it. En ik dacht, oh wow, ik zei het niet, I maar said, ik dacht oh, het. That's a pretty lady. En ik zei, dat is een mooie dame. Uh, yeah, why should the pastor think that I have eyes? Waarom moet de voorganger dat denken? Ik heb ogen. The Bible never said you sh- you know, the Bible said do not commit adultery. Bible Did the say- Bible say you shall not commit lucre? The Bible say pleeg geen overspel. Zei de Bible ook je mag niet kijken. So I thought oh beautiful lady. Dus ik dacht oh mooie dame. She came to me also to listen to the wisdom she told me. Ze kwam naar me toe ze zei voorganger luister naar de wijsheid die ze me vertelde. I know I'm pretty. Ze zei ik weet dat ik mooi ben. And everything. En alles. Men give me Things that I don't even ask. Mannen geven me dingen waar ik niet eens om gevraagd heb. Even when I don't sleep with them. Zelfs wanneer ik niet met ze naar bed ga. The moment I talk about marriage. Het moment dat ik het heb over het huwelijk. They leave me. Dan verlaten ze mij. She told me about uh, two 1.5 million dollar worth houses that she had in Trasaco. Ze vertelde me over twee huizen die ze had die anderhalf miljoen dollar waard waren. She has a Bentley. Ze heeft een Bentley. And she has a Range Rover. Ze heeft een Range Rover. She, she has Mercedes. Ze heeft een Mercedes. Rich woman. Rijke vrouw. Then in in her 30s. Ze was in haar dertige jaren. Then she says to me, I saw a prophet. Toen zei ze tegen mij, ik zag een profeet. And the prophet said to me. En de profeet zei tot mij. There is a spirit. Er is een geest. That is married to me. Die tot met mij getrouwd is. And before that spirit would go. En voordat die geest weggaat. A very strong man of God. Komt er een hele sterke van van God. Will sleep with you for a week. Moet met haar naar bed gaan. One week. Een week lang. Een week, not today, but a week. And then ask the lady, do you know any great man of God? En toen vroeg die vrouw, kent u grote mannen van God? The lady said, apart from you, nobody. Toen zei die vrouw, los van u ken ik niemand anders. So the man said, every day I sleep with you, you give me ten thousand dollars. Yes. Dus die man zei ook, iedere iedere dag dat ik met u naar bed ga, dan geef je me ten duizend dollar. But after seeing you today, maar nadat ik u vandaag heb gezien, I think you are more powerful than that. Geloof ik dat u krachtiger bent dan dan die man. So I'm going to give you the seventy thousand. Dus ik geef u die zeventig duizend. And I'm going to add another thirty thousand. En ik voeg dertig duizend toe. Making it hundred thousand. Dan wordt het honderdduizend. Then I asked for what? En toen vroeg ik me voor wat? 
Tu sais, so that you go and sleep with me and the thing will go. Tu sais, so that you met me in a bed, can so that thing will go. I said, I'm impotent. Tu sais, I can't. 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 I think about it. Think about it. This this type of of spiritual directions are common. We are laughing. We laugh openly, now. But privately, we know. We laugh now in the open, but in private, we know. Take coins. Go and stand at the junction. Throw those coins. Is that not traditional African religion? Neem munten, ga bij een kruisman staan en gooi ze. Maar is dat geen voodoo? Is dat geen traditie? Is dat geen bonuman? Is dat geen bonuman? Is that not uh, 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 Baba Lao? Is that not Baba Lao? Is that not uh, Dibia? What are you talking about? Waar heeft u het over? But we do them. Maar we doen die dingen. Why? Waarom? Because the pastor, Want de voorganger, the man of God, de man van God, has become to us a spiritist. Is voor ons een geestelijke geworden. He is above the word of God. Hij staat boven het woord van God. A lady came to the house one day. I was I was there with Mama. Dame kwam een keer in het huis. Ik was met Mama. And the lady asked me, "Is this prophet from God?" En ze vroeg, "Is deze profeet van God?" I said, "You are asking, man. No, I'm vroeg, not God." Toen zei ik, "Je vraagt aan de mens. Ik ben God niet." Asked, but why do you ask? En toen vroeg ik, "Waarom vroeg, vraag je dat?" She told us. Ze vertelde het aan ons. That the prophet said she was going to sleep with her. Dat de profeet zei dat hij met haar naar bed zou gaan. And she said, "Ah, how can you do that?" En toen zei ze, "Hoe kunt u dat doen?" Will Bishop Bernard do it? Zal Bishop Bernard dat doen? Do you know what the prophet said? Weet u wat de profeet zei? As for Bishop Bernard, he is called. Als het op Bishop Bernard aanroept, hij is geroepen. Aankomt hij is geroepen. But I have a covenant with God. Maar ik heb een verbond right? met God. I have a covenant with God. Ik heb een verbond met God. So I can do whatever I like. Dus ik kan doen wat ik wil. But because of the covenant. Maar vanwege het verbond. I hope I'm helping somebody here. Hopelijk is iemand hiermee geholpen. Spirituality has been replaced with spiritism. Geestelijkheid is verplaatst met spiritisme. Spiritu- spiritu- ja, spiritualisme. Spiritisme. Prayer has been replaced with exercising divine authority. Gebed is verplaatst met het uitoefenen van goddelijke autoriteit. All of our pray, what we call prayer, is fighting demons, fighting devils, and I'm not against it. Let me repeat it. But there's a difference between exercising spiritual authority and praying. The more you, the more time you spend in prayer, the less time you spend with demons. The more time you spend fighting demons, the less time you spend in prayer. Er zit een verschil tussen het uitoefenen van autoriteit en 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 gebed en of bidden. Do you know the reason why Jesus, any time he met the demons, he would say, "Come out, leave." Yeah, or sometimes just one word out and the demons are gone. Do you know why? Because he spent five hours talking to the father. So he spent just two minutes talking to the devil. Weet u waarom Jezus iedere keer dat hij dat hij dat hij een duivel wilde uitdrijven of een demon dat hij alleen slechts een woord kon zeggen en dat het dan geplaatst vond is omdat hij vijf uurtjes aan het bidden was, maar dan twee minuten bezig was met de duivel. Divinity has been replaced with humanism. Godlijkheid is verplaatst met humanisme. Guided by the word has been replaced with guided by convenience. Begeleid worden door het woord is is verplaatst door begeleid worden met gemak. Number 2. Nummer 2. We started serving other gods. We zijn begonnen andere goden te dienen. We lost both the concept and the consciousness of God. We zijn zowel het het concept als de bewustzijn van van God kwijtgeraakt. We lost it. We zijn het kwijtgeraakt. We do not understand. We, we snappen niet. Who God is. Wie God is. And then we are just doing something. En we doen gewoon maar iets. Hmm. We started serving a certain God, and I I'll just give you uh, for for the title. You can read Exodus 20 and verse 3. Or Matthew chapter 4 and verse 10. You can Exodus 20 verse 3 lezen of Matthäus hoofdstuk 4 vers 10. In both verses God warns us against the servant of other gods. In beide versen waarschuwt God ons van tegen het. But we started serving other gods. 
Now, one of the gods we serve is called Mammon. Maar we dienen andere goden. En een van de goden die we dienen heet Mammon. Mammon is a satanic god. Mammon is een satanische god. And he is responsible for one thoughts about money, two concepts about money, and three the getting and the spending of money. En hij is verantwoordelijk voor de concepten van geld, uh, um, het, het, de gedachten over geld en het verkrijgen en uitgeven van geld. We have exalted geld. money. Anything you exalt above yourself is your god. Alles wat u boven uzelf verhoogt is uw god en we hebben geld verhoogd. Anything that you have made supreme. Alles wat u wat u wat u um, superieur heeft gemaakt is your god. Is uw god. So Mammon has become the god of this world. Dus Mammon is de god van deze wereld geworden. I had someone that had come to me to submit to me as uh, as a son. Ik had iemand die zich wilde onderwerpen onder mij, aan mij als een zoon. And uh, uh, he 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 said I had become uh, broke and I didn't have money. Uh, and so suddenly I wasn't uh, his father anymore. He had to look for another father. He had to look for somebody uh, that that had more money. He had to look for somebody that that had m- more things. And then uh, uh, we come up with crazy theories. If your pastor is broke, then you will be broke because the anointing flows from the head. Who, who told you all those things? And die die persoon zei omdat ik arm ben geworden kan hij niet met mijn zoon zijn. Hij moet naar iemand op zoek gaan die veel geld heeft. The one who gave birth to the president was that one a president? Degene die geboorte gaf aan een president was die persoon zelf een president? The one who gave birth to the rich man was that one rich? Degene die geboorte gaf aan de rijke persoon was die persoon zelf rijk? Okay, let's be careful the things we say. Laten we oppassen met de theorieën die we aanhangen. And this person had the boldness. En deze persoon was moedig genoeg. To 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 talk to music stars, worldly music stars, worldly film stars. Uh, uh, they were gathered in a place, and he was putting me down. Om tot wereldlijke sterren in muziek en film te praten en mij om om neer of omlaag te halen. Oh, Bishop Bernard is broke. He's selling his things. Oh, Bishop Bernard is arm. Hij hij verkoopt zijn dingen. Wow. 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 If I am your father, just let's let's suppose I'm broke. Als ik let's vader just ben, suppose. Laten we ervan uitgaan dat ik dat ik blut ben. If you are rich, als u rijk bent, and your father is broke, en uw vader is you blut, should be ashamed. Dan moet u zich schamen. God forgive people. God forgive mensen. Matthew chapter 6 and verse 24 talks about Mammon. Matthäus 6 vers 24 heeft het over Mammon. There is another satanic god I want to mention. I think I'll give you three and then uh, uh, I'll, uh, three or four. I, I don't, let me see. Let me see how much I can give. Er is een andere satanische god die ik wil noemen. And that god is called Beelzebub. En die, die god heet Beelzebub. If you read uh, 2 Kings chapter 1. Als je 2 Koningen hoofdstuk 1 leest. The, Bi- the Bible says after the death of Ahab. Zegt de zegt de Bijbel na de dood van Ahab. Ahazia fell through the upper lattice of his chamber. Viel viel Ahazia vanuit de and he was sick. So he sent messengers to go and inquire of Beelzebub or Beelzebub or Beelzebub the god of Ekron that is the god of inquiry and I that sh- is the god you go to to inquire that is the god of miracles that is the god of solutions and people serve this god as long as they will get solution they don't care En hij stuurde zijn boodschappers naar, voor een god genaamd Belsibob. En mensen, mensen um, dienen ook deze god. Zolang ze een oplossing krijgen, maakt het ze niet uit. It's a child I'm looking for. Het is een kind waar ik naar op zoek Whatever kan. I'll do to get that child. Wat ik ook moet doen om dat kind te krijgen. Is Belsibob that is deceiving you? Het is Belsibob die u die u misleidt. I'm looking for money. Ik ben op zoek naar geld. Whatever I will do. Wat ik ook moet doen. You are being deceived by Belsibob. U wordt misleid door Belsibob. Read First Kings, Second Kings, chapter one. Lees twee koningen hoofdstuk 1. And from verse one. Van een vers 1. And you will see this story. And you see this verhaal zien. Then Jesus also talked. Uh, 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 it was also spoken about Jesus. Matthew chapter 12, 24 
to 27, the Bible said Jesus performed miracles. There is a spirit, there is a satanic God that is responsible for miracles. Er is een satanische god die, die verantwoordelijk is voor wonderen. Satanic miracles. Satanische, satanische wonderen. The name of this god is Beelzebub. En de naam van deze god is Beelzebub. 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 There is the satanic god of ignorance. Er is een satanische god van, van onwetendheid. That, that, that uh, is also operating against us. En die, die, die opereert ook tegen ons. We serve that god. En we dienen die we god. Adore ignorance. We, we, we adoreren we onwetendheid. Ignorance. We verhogen uh, we onwetendheid. Lack of knowledge. We, we verhogen gebrek aan kennis. There is a satanic kennis. god called self. Er is een satanische god genaamd self. They say I am my own god. Ze zeggen ik ben mijn eigen god. You are, you are worshiping self. En u, Philippians chapter 2, 17 to 9. Chapter 3, 17 to 19. Philippians 3, hoofdstuk 3, verse 17 to 19. The satanic god called ignorance, John chapter 4, verse 22. And the satanische god genaamd onwetendheid, Johannes. Number 3. We took out Romans chapter 12. We hebben, we hebben Romeinen hoofdstuk 12 eruit gehad. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. It has become an old, outmoded gospel. Het is een ouderwetse evangelie geworden. Live right is no longer allowed to be preached in church. Het juist leven, we mogen dat niet meer prediken in de kerk. Do the right thing they call self-righteousness. Het juiste ding noemen we zelfgenoegenheid. We do not we 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 mock those that that are conscious of character those that that think about behaving right and we make hen belachelijk die die zich bewust zijn van karakter en en het juist hun zich juist gedragen look at the kinds of presidents christians support and follow kijk naar de soort presidenten die christenen volgen en ondersteunen no, just just look around kijk dus even rond do you know why because they just want to be identified. And the politicians know these things. And so they visit our churches. And so they give us money. And they say use the money to build a church building. You think they care about your church building? You think they care about your God? Look at their character. Look at their behavior. A politician is encouraging kidnapping. Is encouraging death. Is planning callous and wicked things. And Christians are following because he will give them money. Oh. Christenen volgen een bepaald soort politici omdat ze geld ontvangen, maar u moet naar hun karakter kijken. Matthew chapter 7 verse 13. Be careful about the broad way. Ma- Matthäus hoofdstuk 7 vers 13. The Bible says there is a way that seemed right unto a man, but the end are the ways of death. De, de Bijbel zegt er is een, een weg die, die juist lijkt voor de, voor de mens, maar aan het einde we is de dood. Grace of God. We, we, begre- we begrepen de, de genade van God. The grace of God never says you can do whatever you like. De genade van God zei nooit je kunt doen wat u wil. The grace of God helps us to do what God likes. De genade van God helpt ons om te doen wat God wil. Read Romans chapter 5, chapter 6 and verse 1 and then also read John chapter 8 and verse 11. Lees lees Romeinen hoofdstuk 6 vers 1. I'm running now. Men of God changed. Mannen van God zijn veranderd. They became number one superheroes. Ze zijn helden geworden. Have you heard them being introduced? Heeft u ooit gehoord hoe ze geïntroduceerd worden? That is why I never like anyone to introduce me. En daarom maak ik niet van als mensen mij introduceren. We are going to invite a sister. This sister is so anointed. From the head to the toe. When she sings, angels stop singing. She can cause the dead to rise and the rise to death. She can do mighty things for the Lord. Shall we invite 10 minutes? Inviting one sister to come and sing. When the sister comes, she will also talk for another 10 minutes. And then when she starts singing, Oh Lord my God. When I eat awesome wonder, cause you know. sister oproepen, dan zijn we bijvoorbeeld 10 minuten bezig om haar te introduceren. Superheroism. Humility has departed. De, 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 Simplicity um, is gone. Nederigheid en, en, en eenvoud zijn weg. Realness. Echtheid. Echtheid. Is een meer. Is een meer. Het is weg.
Thank you. Just stay there. Just stay there. Just stay there. Men of God became superheroes. Men of God became demigods. We worshiped them. Mannen van God zijn, zijn kleine goden geworden. We aanbidden hen. Men of God started seeing this work as their job. Ze zien het werk als hun, als hun, of this, dit this, werk this is, als hun baan. On the gospel, they don't live by the gospel. Ze leven op het evangelie. Ze leven niet door het evangelie. They live on it. Ze leven erop. God forgive us, all of us. God vergeeft ons allemaal. Men of God became men of men. Mannen van God zijn man, mannen van de mens geworden. Is what the men want. Het is wat de mens wil. That we preach. Dat prediken wij. What they want. Wat zij willen. We stop correcting rich people. We zijn gestopt om uh, rijke mensen te corrigeren. The rich man is cheating on the wife, but we will tell the wife to understand. You two exercise patience, you know, he will change. The rijke mens gaat vreemd, maar we vertellen aan de echtgenoten dat ze het moet Let begrijpen dat ze geduldig moet zijn. Who speak from heaven? Hey, man, God says leave your wife and take another wife. Maar als die vrouw vreemd gaat, dan, dan gaat God vanuit de hemel spreken en dan zeggen we verlaat die vrouw en neem een andere vrouw. I'll continue this some other time, but. Maybe, maybe next week to complete this message. Ik ga een andere keer hiermee verder. Misschien volgende week. But I want to do this. Maar ik wil dit doen. My shame, your God. To thee. To thee. How great thou Consider all. Consider all the, the words that thy hands have made. Take it up, Minister Ernest. The stars I hear the roaring thunder. Universe display. The universe display. Minister Muriel, take it from the top. Oh Lord. Oh Lord, my, my God. God. When I in awesome when wonder. When I in awesome wonder. Consider all. Consider all. The world's thine hands of me. The world's thy hands. Have me. I, I see, see the, the stars. stars. I hear the rolling thunder. Up your hands wherever you are. Back to the cross. Back to the foot of the cross. Back to Jesus. Back to the word. Back to the truth. Back to the way. Back to the Lord. Enough of all these. We are empowered. 
We zijn de kracht against the antichrist. Tegen de antichrist. We move forward. En we gaan vooruit. We overcome. We overkomen. We push forward. We duwen voort. We overcome. We overkomen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Begin to pray. Begin te bidden. Wherever you fall short. Waar u ook Ask the Lord wordt. for forgiveness. Vraag God om vergiffenis. Begin to pray. Keep the mask on and begin to pray. Everybody put your one hand up. If you no know, say you know no defeat. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Put your one hand up. If you no know, say you cannot be stopped. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say or go tell I'm a you. I'm a winner. I'm a winner. Break this bold confession in the face of Wahala. God is there, my son, he does. He will never leave us. And I'm an overcomer. I don't know the secret. Everything I do, every word I say, everything I touch, I trust the wheel. With God on my side, I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Come rain or shine, I will be on top. I'm a winner. I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. God is there, my. 